Hello, coucou tout le monde, nous revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, oui, et très contente en tout cas de vous retrouver. Donc, sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Surtout, vous prenez vraiment ce qui vous passe, ce qui vous préoccupe, euh, la situation que vous vivez actuellement. Euh, on n'est pas là pour se faire du mal. N'oubliez hein. pas que nous sommes sur une guidance générale. Allez, c'est parti. Je vais déjà prendre une première carte pour voir l'énergie principale. Allez, une carte pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Une carte pour toutes les personnes. Oh là là, j'en ai trop. Une seule. Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Oui, j'en ai une qui sait. Bah, j'en ai deux même. Allez. Alors, nous avons cette première carte que je vous montre. Chaque jour, je vais vers ma meilleure vie. Et nous avons également les choses que je souhaite trouvent naturellement leur chemin vers moi. Bon. Que ce soit vous ou une personne à laquelle vous pensez au moment où je vous dis ça, on vous invite en tout cas à vous faire confiance. Euh, que le chemin, vous êtes certainement guidé sur des, un accomplissement, sur quelque chose que vous souhaitez mettre en avant, mettre en place, quelque chose de nouveau. Donc, d'avoir vraiment confiance que les choses peuvent évoluer dans une situation, que tout ce que vous souhaitez va finir par arriver sur votre chemin naturellement, que les choses vont se faire, vont se mettre en place petit à petit, on me dit, et que euh, vous n'avez pas à... à à douter peut-être de, 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 oui, de quelque chose que vous mettez en place. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau sentimental ou dans toute autre activité, mais que vous allez vraiment, euh, au fur et à mesure, voir les choses évoluer, euh, un développement également, d'arrêter de peut-être de vous, soit vous, hein, soit une, une personne hein, à qui vous pensez, comme je disais, mais à penser, euh, vous voyez, quelqu'un qui se barricade un petit peu, quelqu'un qui se protège, Quelqu'un qui peut être un, un petit peu piquant, vous voyez, quelqu'un qui euh, ne, voit pas égale, ne voit pas vraiment les choses comme, euh, comme elles pourraient se, se faire ou se montrer à... Euh, mon, mon, oui, montrer réellement, il faut que cette personne montre réellement qui elle est, euh, de peut-être des personnes un peu introverties, qui cachent quelque chose, qui veut se... Oui, il y a une forme de protection, alors soit effectivement une situation est protégée, et vous n'avez vraiment pas à douter et à faire confiance que quelque chose va se, se développer dans la situation, ou alors ce, ça peut être vous ou une personne qui euh, se protège, qui a peur peut-être de se blesser, quelqu'un qui peut être un petit peu piquant, piquante, euh, mais que chaque jour, il y a vraiment une situation euh, que vous, peut-être, vous ne voyez pas tout de suite euh, l'évolution, mais que, voilà, avec cette carte, chaque jour, je vais vers ma meilleure vie. Donc, euh, ayez confiance qu'il y a quelque chose vraiment qui pourrait se mettre en place par rapport à ce que vous souhaitez. Euh, ok, regardez aussi. On nous dit « Je reçois une somme d'argent inattendue ». Donc, il y a aussi une belle surprise pour ceux qui sont dans l'attente, qui ont peut-être des difficultés aussi à ce niveau-là. Au niveau financier, on vous dit qu'il y a quelque chose. Alors, voilà, quand même quelque chose assez... Là, on me dit quand même quelque chose d'assez important. Enfin, important, c'est pas non plus... Euh... Le gros pactole, c'est pas voilà ce que je ressens, mais vraiment une somme qui pourra vraiment vous aider, euh, vous faire plaisir, une somme inattendue, vraiment, ouais, euh, ça peut être aussi un contrat pour certains au niveau professionnel, euh, vous êtes peut-être vraiment, euh, oui, vous avez peut-être subi ou vous subissez des difficultés financières et vous avez, euh, voilà, une peut-être vouloir créer quelque chose, vous avez créé quelque chose aussi, hein, euh, euh, Peut-être votre micro-entreprise ou euh, il y a peut-être voilà, quelque chose qui ne vient pas. Euh, vous avez peut-être des doutes, mais ça va, ça, voilà. Il va y avoir un rebondissement à ce niveau-là et une, une rentrée d'argent qui pourrait vraiment vous faire plaisir. Bon, allez, ça c'était pour l'énergie principale. On va voir la suite du tirage. Allez, je vais prendre celui-ci. Allez, quels sont les autres messages Ok. On nous parle d'un choix. Vous avez fait le choix. 
vous avez pris une décision, ça peut être toujours hein, au niveau professionnel par rapport à ça. Vous avez des, des compétences, vous avez des croyances, euh, vous croyez en quelque chose, que, que euh, quelque chose se développe. Ça peut être aussi au niveau sentimental pour certains. Et euh, vous allez devoir, vous avez fait le choix de prendre cette décision. Vous allez la prendre, c'est peut-être déjà fait. On me parle d'amis, on me parle d'intuition... On me parle d'une personne à laquelle vous pensez et on me parle d'hôpital. Alors, vous pourriez apprendre où, effectivement, vous ressentez peut-être quelques faiblesses aussi au niveau santé, où vous, avez, où vous allez apprendre euh, à y avoir euh, des nouvelles d'une personne qui pourrait se faire hospitaliser, qui n'est pas en tout cas dans sa dans sa grande forme, vous avez quand même un, un entourage, il y a cette personne qui est très bien entourée, qui va suivre son instinct, son intuition, par rapport à, oui, à un problème médical aussi, quelqu'un qui pourrait euh, être en arrêt, qui s'est arrêté, qui est en convalescence, ou qui pourrait tout simplement, une personne proche de vous, euh, une connaissance amicale qui travaille dans le milieu hospitalier aussi, hein. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a On a un blocage là, donc oui, on se sent bloqué depuis peut-être la période de l'été qui a été peut-être très difficile, euh, quelque, quelque chose qui est bloqué, qui est cadenassé, euh, euh, qui s'est refermé derrière vous. Euh, donc ça peut effectivement hein, revenir sur ce côté financier euh, que je ressentais. Euh, mais en tout cas, on vous indique qu'il y a une somme d'argent qui va vous faire plaisir. Donc, une évolution à ce niveau-là. Donc, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus Ok, on me parle de l'hiver. Donc, soit on nous parle effectivement de la saison ou quelque chose qui a pu être gelé par rapport à cette carte de blocage. Ok. On a, bah, vous voyez, on a l'ascension. Donc, quelque chose qui, ouh, qui, qui remonte là. Alors, on a les ennemis. <rire> donc, euh, ouais. C'est pas top. Bon, c'est rien, euh, rien de bien méchant, mais vous avez certainement un entourage aussi au niveau, euh, j'allais dire de nouveau médical. Un entourage médical. Alors, pas de hasard, vous voyez comment ça vous parle. Mais j'allais dire plutôt un entourage euh, amical. On avait les amis. Euh, donc, il y a une très belle, en tout cas, ascension. Quelque chose qui monte, mais malheureusement, c'est plus par rapport à certaines personnes qui ne vous souhaitent pas forcément du bien. Et c'est peut-être ça, ce blocage. Quelque chose qui vous a bloqué. Euh, ça peut être euh, ouais, dans votre milieu professionnel, au niveau financier, euh, quelque chose de gelé. Euh, donc, euh, on nous parle aussi... Bon, ce qui est, ce qui est assez, voilà, en dos de deck, on nous parle de rapidité, on nous parle de stabilité et on nous parle de contrat. Donc, avec, je dirais, cette, euh, cette surprise, le fait de recevoir une somme d'argent inattendue, quelque chose qui va se développer dans ce que vous faites, euh, on nous parle vraiment de rapidité, vous pourriez avoir des nouvelles d'un contrat. On nous parle de célébration, vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Quel, quel, il y a vraiment quelque chose de rapide qui arrive, une très belle stabilité. Euh, voyez vraiment dans la situation, euh, la situation qui vous préoccupe, mais euh, il y a quelque chose de beau à venir là hein, quand même. Donc une amélioration, quelque chose qui va vous, euh, ben, vous soulager avec cette stabilité. On nous parle de la lune, bon, on est en plein dedans avec cette nouvelle lune. Hein. Quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose qui est encore un peu... Voilà, caché, qui n'est pas dévoilé, qui, qui, euh, qui tarde à venir pour vous, hein, qui est un petit peu compliqué. Je vais juste recouvrir les ennemis pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Moi, j'en ai encore deux qui parlent. On me reparle bon, okay. de loi, de justice et de célébration. Donc, vraiment quelque chose de sable. Vous pourriez recevoir aussi, euh, euh, c'est ça peut-être aussi pour certains, euh, suite à des démarches aussi au niveau euh, justice, euh, quelque chose qui euh, va pouvoir euh, bah, vous rendre content, contente, parce que vous allez pouvoir justement, vous allez gagner hein, au niveau de la justice, parce qu'on a la loi et on a cette célébration, donc euh, un gain, un gain qui vous fait plaisir au niveau justice aussi, hein, si vous étiez dans l'attente de ça. On me parle encore de trahison, hein, vous avez dû passer par des choses, des étapes au niveau ennemi, amical, un entourage de la trahison qui ne vous a pas vraiment facilité les choses par rapport à des démarches. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a Bon, on a la chance. Hein. Donc, vous avez la chance, quoi qu'il arrive par rapport à vos ennemis, vous allez, ouais, vous avez lutté, vous avez dû confronter une situation euh, 
pas forcément très facile pour vous. Qu'est-ce qu'on a juste derrière On a le printemps et on a le choix. Vous avez pris les bonnes décisions. En tout cas, malgré les difficultés que vous avez pu rencontrer, si vous, avez passé, si vous êtes passé pardon, par des étapes au niveau euh, justice, euh, ben voilà, les personnes, les adversaires face à vous, vous avez euh, la réussite, vous avez la chance par rapport aux ennemis. Vous avez fait ce choix, en tout cas, de les combattre, hein, de ne pas baisser les bras, de faire face à eux. Et euh, ben malheureusement c'est eux qui vont perdre donc euh, bon bah c'est plutôt pas mal en tout cas par rapport à ça euh, je vais prendre celui-ci allez qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo s'il vous plaît allez à la coupe qu'est-ce qu'on a ouais on nous parle de désaccord on nous parle de dispute et on me parle, voilà, avec une personne, une énergie masculine, plus jeune en tout cas, euh, ouais, plus jeune, en tout cas entre 25 et 35 ans, il y a eu un conflit avec une personne, peut-être si elle n'est pas jeune au niveau de l'âge, on peut m'indiquer que c'est une personne pas très mature, hein, qui, euh, qui n'a pas pris ses responsabilités, euh, qui a voulu... Euh, euh, vous, euh, bah, vous mettre un peu des bâtons dans les roues, euh, qui... Euh, qui vous a freiné et qui a donc avec cette carte de blocage. Mais vous avez fait le choix euh, de, ne pas, euh, de ne pas fuir et d'affronter en tout cas cette personne. On vous dit qu'il y a une victoire quand même. En tout cas, c'est la chance. On en parle du chiffre 7, si ça peut parler à certains. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît Quels sont les autres messages Ok, ouais. Quelque chose qui vous a peiné, vous avez été dans la tristesse, quelque chose qui a été une difficulté, hein, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, euh, au niveau de la justice, puisque nous avions la carte de la loi, ou alors au niveau financier, mais quelque chose, vous avez rencontré des difficultés, quelque chose de gelé aussi, hein, voilà. Alors, on nous parle de la période de la saison de l'hiver, comme je disais, ou quelque chose qui a été glacial. Des disputes, des confrontations, des choses, ben ouais pas très rigolo là bon, enfin bon je suis pas là pour euh, je ne fais que vous dire les cartes on va voir j'espère qu'il y aura quand même du mieux alors on me parle de tentation on me parle de nouveau de consultation là et on me parle de jalousie ok ben de nouveau hein, on vous a mis euh, voilà quelque chose euh, des personnes qui ont tenté on me parle vraiment avec cette tristesse qui ont tenté en tout cas quelque chose qui a basculé un petit peu hein, qui a qui a fait que votre énergie a complètement euh, euh, voilà vous étiez euh, vous n'étiez pas au top de votre forme. On vous invite en tout cas, euh, si vous avez des soucis à ce niveau-là, de surtout consulter hein, la consultation au, au niveau médical. On avait l'hôpital aussi. On nous parle ou alors c'est effectivement, euh, vous voyez, j'ai plus envie de vous dire, bah, c'est cette jalousie, c'est ces personnes-là aussi hein, qui, euh, qui ne vous ont pas fait du bien. Bah, elles ont le retour un petit peu de ce qu'elles ont pu provoquer chez vous, dans votre vie, dans la situation qui a pu vous rendre triste. Et euh, bah, malheureusement, euh, ouais. On nous parle de, de, de je ne dirais pas le karma, mais c'est un peu ça, en tout cas, des personnes qui vous jalousent, euh, ouais, qui ne vous apprécient pas. Vous voyez, on, bah, décidément, il y a beaucoup de cartes pas très, très top aujourd'hui. On nous parle de vol et de perte. Donc, on nous parle vraiment de quelqu'un qui a vu... Alors, je ne dirais pas voler, on ne vous a pas volé quelque chose, un objet en particulier, mais en tout cas, on vous, on vous invite à être vigilant, une personne qui vous jalouse et qui aimerait peut-être avoir votre place. Vous voyez, quelqu'un qui, qui, qui n'apprécie pas que vous, vous puissiez réussir avec cette chance, que vous puissiez, vous voyez, avec ce gain d'argent que vous avez pu ou que vous allez gagner, que euh, une réussite en tout cas, vous avez eu besoin ou cette personne hein, de repos, de vous reposer, de, de réfléchir pour euh, prendre une, une décision, mais qui a été juste avec la loi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autres J'en ai qui se sont retournés. On me parle d'une femme une, entre 35 et 65 ans, on me dit, et on me parle, ok... Quelqu'un qui est assez connu et reconnu hein, aussi, euh, qui pourrait euh, peut-être que vous... Euh 
Alors, soit cette personne, effectivement, qui a beaucoup de connaissances, qui est assez connue dans son milieu professionnel ou qui, qui a développé quelque chose qui pourrait... Euh, ouais, c'est... Euh, soit, vous, soit vous êtes... Euh, ben, je ne sais pas. Euh, soit vous faites comme moi, vous faites des vidéos ou soit vous êtes euh, très euh, sur les réseaux sociaux. J'ai cet ordinateur, une femme qui travaille euh, beaucoup, en tout cas en lien avec son ordinateur aussi. Avec, euh, vous voyez, c'est une petite femme, en tout cas une énergie féminine. N'hésitez pas à échanger hein, si vous êtes un homme. Mais on a voulu euh, vous mettre à perte, on a voulu vous voler, peut-être voler. J'ai même envie de dire euh, comme voler une forme d'identité ou de, de vous prendre votre place. Vous voyez, c'est vraiment ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus Et si ça n'a pas été le cas, soyez vigilants à ce niveau-là, parce que... Ouais. Et ouais, quelqu'un d'intéressé, quelqu'un qui s'est intéressé à vouloir reprendre... Ouais, je dirais vraiment, c'est ce qu'on vraiment c'est ce qu'on m'envoie, intéressé, comme si on voulait prendre votre identité, vraiment prendre votre place, vous voyez Quelque chose où quelqu'un euh, a jalousé ce que vous avez mis en place, ce que vous avez créé au niveau professionnel, ou... Euh, euh, là, pour le moment, c'est ça, ouais. En tout cas, si ce n'est pas au niveau professionnel, vous ne travaillez pas, une activité que vous faites. Hein. Ouais, bah, vous voyez, je vous parlais de repos, elle est sortie. Donc, on vous demande de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Voilà, on a encore cette énergie euh, masculine. Euh, ouais, on, vous, on invite cette personne, en tout cas, à prendre du temps pour soi, de se reposer, de se détendre, de pouvoir partir aussi, de profiter euh, ouais, prochainement. On me parle prochainement, là. Hein. Alors, je vais voir là. Je vais prendre encore une pour vous préciser. Ok, et on me parle de clairvoyance. Ok, quelqu'un qui a un don aussi, quelqu'un qui pourrait être, euh, vous voyez, je vous disais, qui peut être sur les réseaux, peut-être quelqu'un qui, euh, qui est clairvoyant, qui peut aussi euh, bah, être comme moi, euh, carte mancien, euh, carte mancienne, ou qui peut... Euh, euh, qui peut euh, en tout cas avoir une très belle intuition, euh, qui a quelque chose qui se développe, vous voyez, avec la jalousie, l'intéressé, la clairvoyance, je dirais que euh, quelqu'un qui a voulu euh, vous mettre à perte peut-être par rapport à ça, on me parle d'une personne avec euh, les cheveux foncés aussi, même si nous sommes sur une guidance euh, générale, mais euh, donc ça peut être toute couleur hein, de cheveux, mais on nous précise quand même, donc je vous le dis, la carte s'est retournée, allez, on me parle de famille, donc oui, prendre le temps un petit peu, peut-être que pour certains, vous allez profiter de profiter de moments de repos, de pouvoir en tout cas euh, vous reposer, on me parle de sexualité, donc un rapprochement aussi, à ce niveau-là, avec... Euh, avec une personne, j'ai cette carte qui est juste au-dessus. Quelqu'un qui voudrait peut-être se rapprocher. Alors là, c'est un autre message à part. Ok, bon. J'ai encore... Ok. Il y a beaucoup de personnages. On me parle d'une femme entre 25 et 35 ans. On me parle de faire attention, de faire des économies, de faire attention à votre budget. C'est peut-être ça aussi qui va vous faire plaisir, de recevoir une somme vraiment d'argent inattendue. On me parle de voyage dans le passé... On me parle, voilà, de se déplacer, d'un voyage, d'un déplacement. Vous avez pu, en tout cas, ou quelqu'un qui se déplace, qui voyage beaucoup. On me parle de, de passer, de mettre quelque chose aussi, vous euh, euh, voyez, avec cette, euh, cette jalousie, ce, ce, cette stabilité qui arrive à vous, c'est euh, ce contrat ou, en tout cas, une procédure au niveau juridique où vous allez avoir des nouvelles et vous allez avoir gain de cause. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que euh, là, vous allez laisser ça derrière, en tout cas, parce que ça va être le passé et que maintenant, vous allez pouvoir profiter. Peut-être profiter en ayant fait peut-être certaines économies, de pouvoir profiter de voyager, de vous rapprocher d'une personne avec ce côté aussi charnel, soit pour certains, effectivement, un rapprochement avec une personne à ce niveau-là, ou pour d'autres, vraiment, de profiter de moments de repos convivial en famille avec voilà et aussi avec un enfant euh, on me parle du enfant alors petite fille ou petit garçon vous pourriez avoir un enfant ou c'est cette personne en tout cas qui voudrait peut-être aussi on me dit mettre de l'argent un petit peu de côté de profiter de pouvoir 
prendre du, du repos, prendre du recul par rapport à une situation et de voyager, de, de profiter avec son enfant, de, de pouvoir l'emmener, euh, faire un voyage en tout cas, il y a vraiment un déplacement. On me reparle de dispute, donc il y, y, y a une énergie en face qui n'est pas d'accord, qui pourrait être jalouse de votre... Voilà, qui voudrait peut-être pas que vous partiez en tout cas, ou c'est cette personne, on me parle de l'automne, ok, et on me parle de quelque chose, on avait cette ascension, et là il y a quelque chose qui monte en flèche, vous avez l'espoir que les choses changent, qui évoluent, là on, on me parle vraiment de l'automne, et on me parle vraiment d'espoir pour une... Une énergie euh, féminine qui pourrait avoir entre 65 et 95 ans. Et on me parle vraiment encore de nouveau d'une très belle évolution. Donc la situation qui vous préoccupe, la situation euh, que vous vivez actuellement, euh, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou tout autre, en tout cas, on me parle d'une très belle évolution. On me parle vraiment d'ascension. On me parle, vous voyez, quelque chose qui monte en flèche, qui évolue. Mais euh, vous avez eu dans le passé des difficultés, mais là, avec ce voyage, ce déplacement, l'espoir de retrouver aussi peut-être euh, d'avoir des nouvelles aussi d'un enfant, peut-être que vous êtes sans nouvelles, euh, en, enfant ou petits-enfants aussi on me dit, mais euh, voilà, là on rentre dans la période de l'automne, donc avec le passé et l'automne c'est vraiment de se débarrasser, hein, de se dépouiller de quelque chose de négatif et que maintenant les choses vont évoluer, vont changer et montent en flèche. Vraiment, une très belle évolution. Qu'est-ce qu'on a juste derrière oh ben, On ne peut pas mieux, on a le champagne. Ok, bon, ce qui est... Ok, bon, il y a eu une rupture. Hein. Il y a eu de la malveillance, il y a eu de la rupture. On me reparle d'hospitalisation, une évolution aussi au niveau médical, au niveau santé. Pour ceux qui ont eu euh, des certaines difficultés au niveau santé, on me dit que euh, c'est vraiment en progression, qu'il y a une, une guérison... Euh, une guérison ou une évolution vraiment dans la situation, vraiment, ouais. Vous allez euh, avoir des nouvelles par rapport à ça, si vous avez fait passer des examens au niveau médical ou autre, parce que nous avions aussi cette carte de consultation tout à l'heure, et on avait aussi l'hospitalisation, et là je, je l'ai aussi, hein, voilà, de nouveau, euh, euh, j'ai également avec cet oracle l'hospitalisation, donc quelque chose qui a pu vous... Euh, Ouais, qui, euh, je vois, je, tout à l'heure, je vous ai parlé vraiment que vous aviez perdu toutes vos énergies. Quelqu'un qui a pu être en convalescence ou euh, euh, en arrêt ou euh, des, certains problèmes de santé. Euh, en tout cas, euh, si ce n'est pas vous, ça peut être une personne de votre entourage, hein, d'une femme, d'une énergie féminine entre 65 et 95 ans. Sachez que voilà, il y a une très belle amélioration à ce niveau-là. Voilà, et n'hésitez pas si ça ne va pas à consulter, bien évidemment. Ne vous fiez pas que uniquement aux cartes, hein. c'est très important. Allez, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Alors. À la coupe, qu'est-ce qu'on a Ok, ouais, on me parle de contrariété, on parle, ouais, de, de déplaisir, hein. pas de plaisir, mais de déplaisir, et quelqu'un, ouais, de flatteur. Donc, il pourrait y avoir une personne qui pourrait arriver à vous, qui pourrait, vous voyez, euh, vous faire beaucoup de compliments, vous flatter, vous faire, euh, voilà, mais vous êtes dans le doute, il y a une personne qui est dans le doute, qui ne prend pas plaisir forcément justement à ce genre de compliment, qui sent avec cette clairvoyance, cette intuition, qu'il qu y a quelque chose qui sonne faux. Donc cette personne est contrariée, vous êtes contrarié par rapport à une énergie masculine, euh, ouais, à une énergie masculine qui, euh, oui, qui pourrait vous, euh, vous dire certaines choses mais qui ne vous font absolument pas plaisir. Vous sentez, euh, vous sentez le, le truc venir en fait. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Bon. J'en voudrais trois. On prend trois. De venir. Ok. Alors, bon. 
en deux de deck, nous avons les présents. Donc, il y a quand même quelque chose de nouveau qui va vous faire plaisir. Ça peut être effectivement une somme d'argent, des nouvelles, en tout cas, des présents, un cadeau, qui soit concret ou pas, hein, qui soit palpable, j'ai envie de vous dire, ou pas. Mais il y a vraiment quelque chose qui va vous euh, donner euh, voilà, le sourire. Alors, nous avons, bah ouais, on a les caquets, on a les personnes qui parlent, qui pourraient beaucoup, on parle de beaucoup d'argent, ok, et on parle de fidélité et d'attachement. Donc, on peut, ouais, il y a vraiment quelque chose au niveau financier, donc des personnes qui vous jalousent, des personnes qui parlent sur vous, de votre réussite. Vous pourriez effectivement, avec les présents, euh, recevoir de nouveau, et je le dis, une somme d'argent qui vous fait extrêmement plaisir, en tout cas une réussite dans le domaine que vous pratiquez, que vous faites, et on nous parle vraiment de, euh, de personnes voilà qui sont euh, on me parle que vous vous allez rester fidèle attaché à vos valeurs fidèle à ce que vous êtes fidèle à ce que vous euh, euh, vous n'allez pas rentrer dans un jeu comme ça avec certaines personnes vous allez les laisser derrière vous allez les laisser parler vous avez ce ressenti vous savez que ces personnes ne sont pas euh, fiable en tout cas pour vous et vous ouais quelqu'un qui va rester fidèle à ses valeurs vraiment c'est euh, c'est vraiment ce que je ressens je vais juste recouvrir les caquets pour voir un petit peu ces personnages qui euh, discutent qui parlent et euh, qu'est-ce que ça peut nous dire de plus par rapport à ces personnes qui ont pu vous jalouser ou vous bloquer alors je, elle est partie par terre alors attendez Ouais, on me parle, on a le rentier de toute façon, donc euh, de nouveau on nous parle vraiment d'une personne, euh, voilà, d'une énergie, cette personne masculine, quelqu'un, on parle vraiment d'affaires là, on me parle vraiment de quelque chose où on a pu parler par rapport à ce que euh, vous allez avoir comme nouvelle au niveau financier, euh, ouais, ça, ça, ça parle, ça ne plaît pas, c'est... Euh, euh, je vais en prendre une. Et on nous parle, ok, de réconciliation et de voyage de nouveau. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles. En tout cas, vous, vous allez quand même, peut-être avec ces énergies qui sont négatives, qui ont pu vous juger hein, d'apparence, j'ai même envie de vous dire, qui ont mal jugé et qui vont se rendre compte finalement que... Euh, euh, bah, qu'elles ont eu tort peut-être de parler derrière de votre... ouais c'est un peu ça de parler derrière euh, là on me parle de réconciliation et de nouveau de voyage donc il y a vraiment avec cette cette montgolfière quelque chose encore qui évolue qui euh, prend de la hauteur vous, vous allez prendre de la hauteur de toute façon vous n'allez pas vous laisser euh, manipuler vous n'allez pas euh, vous laisser euh, euh, déstabiliser, vous laissez vraiment ces personnes qui ne vous correspondent pas juste derrière, c'est du passé, euh, vous allez être plus intelligent et intelligente parce que même si euh, verbalement vous n'allez pas leur dire que vous, les par vous leur pardonnez ce, le, certains actes, euh, c'est le fait d'avancer, de tourner le dos avec... Euh, avec plus, avec plus de détachement et de ne pas, voilà, vous rabaisser, en fait. J'arrive pas à trouver le mot, mais à ne pas vous rabaisser dans ce, dans ce jeu, dans cette manipulation, de, de rentrer à vous justifier par rapport à, à tel ou tel acte ou certaines personnes qui ont pu vous juger à tort. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et euh, oui, parce qu'il va y avoir vraiment des révélations qui vont être importantes. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous. Vous allez peut-être recevoir une lettre, alors une lettre ou un message d'une personne Personne. Euh, il y a quelque chose qui vous, vous avez envie en tout cas d'avoir des nouvelles vous êtes aussi un petit peu dans la rêverie pour certains c'est ce qu'on m'envoie des personnes qui pensent qui, euh, qui sont dans, dans, ouais, dans leur rêve dans leur espoir de recevoir aussi des nouvelles euh, des nouvelles mais on nous parle vraiment on a euh, on a cette lettre euh, juste derrière vous voyez je regardais en dos de deck voilà les révélations importantes et puis on a cette lettre donc on a vraiment des nouvelles euh, qui vont vraiment euh, vous faire plaisir. <rire> bon, je m'arrête avec celui-ci et puis je vais voir un petit peu plus au niveau sentimental ce qu'on peut nous dire. Allez, parce que là on nous parlait vraiment plus euh, au niveau d'une activité, on nous a parlé vraiment au niveau aussi euh, santé, même si j'aime pas trop parler de ça, mais bon, trois fois on a eu l'hospitalisation. Euh, là, qu'est-ce qu'on nous dit Séduction, tentation et flirt. Hein. Il y a quelqu'un qui est tenté. Ouais. 
Ouais. Il, y a, il y a quelqu'un qui, euh, qui pourrait euh, vous aider et vous soutenir aussi dans une relation. Parce qu'il y a quelqu'un qui... Euh, C'est peut-être ça aussi les nouvelles. Une révélation aussi importante. Hein, quelqu'un qui pourrait euh, venir vous dire quelque chose. Qui pourrait vous révéler aussi au niveau sentimental quelque chose d'important. Vous êtes, euh, comme je disais, un petit peu dans la rêverie, dans les espoirs, dans la demande, dans l'attente aussi pour certains. Et euh, là, vous attendez comme si vous attendez fermement que je dirais pas que le facteur passe mais presque mais en tout cas ou si c'est pas en tout cas une lettre dans votre boîte aux lettres mais ça serait plus au niveau de votre téléphone à attendre peut-être un message une correspondance et il y a quelque chose qui arrive en tout cas il y a quelqu'un qui veut vous séduire euh, on peut être avec le flirt donc dans les prémices hein, vraiment dans les débuts peut-être qu'il ne s'est rien passé avec cette personne mais cette personne voudrait se dévoiler et dire et elle a des choses à vous dire en tout cas allez qu'est ce qu'on a à la coupe, on a. Alors, alimentation, comportement et équilibre. OK. Et on a également le courage, la témérité et l'audace. OK. Bon, il y a un comportement, il y a un équilibre qui arrive à vous. On nous parle aussi d'alimentation. Donc, peut-être des personnes qui ne font peut-être un petit peu... Enfin, un petit peu, oui, qui ne font pas trop attention à ce qu'elles mangent, euh, qui vous devraient en tout cas s'alimenter. Euh, ça peut revenir au, aussi au niveau santé, hein, euh, de nouveau, euh, mais il y a, y, a, y, a, y, a y a un mieux, un mieux-être, parce qu'on nous parle vraiment d'équilibre aussi à ce niveau-là. Donc, euh, retrouver l'appétit, il y a quelque chose qui va vous peut-être tellement vous faire plaisir que vous aviez peut-être une baisse d'énergie, une baisse de morale, une perte d'appétit aussi. On parle vraiment d'alimentation, c'est ce qu'on m'envoie. Et donc, euh, que là, vous allez de nouveau, petit à petit, cette personne en tout cas, retrouver cette énergie, retrouver une alimentation beaucoup plus saine, retrouver, oui, l'appétit de... Mais c'est pas que au niveau euh, aliment aussi, on me dit, mais retrouver euh, du peps, retrouver vraiment cette énergie en vous parce qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait euh, vous faire plaisir. Vous avez lutté par rapport à quelque chose hein, parce qu'on parle vraiment de courage. Hein, euh, donc, euh, quelqu'un qui a été courageux et courageuse d'affronter. On avait cette carte de lutte. Donc, de toute façon, les étapes par lesquelles vous êtes passé n'ont pas été très très facile euh, allez qu'est-ce qu'on peut me dire de plus je suis à combien là je suis à 31 ça va je peux pas voilà faire trop trop long allez je vais en prendre trois une alors en dos de deck nous avons ouais ah, vous voyez, en tout cas, au niveau sentimental, on nous reparle encore d'entrevues, de rendez-vous et de rencontres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus On nous dit chute, motus, silence, ok. On nous dit d'un nettoyage, d'un karma et d'une guérison. Et on nous indique la prière, le vœu et la foi. Donc c'est très joli là pour le coup. Ça me rassure, c'est un petit peu mieux que ces cartes précédentes. Là au niveau sentimental, on vous dit vraiment qu'il y a quelqu'un qui reste dans le silence pour le moment, qui ne dit rien, qui ne veut peut-être pas, pas se dévoiler à vous, qui ne veut pas tout dire. Mais il y a les prémices de quelque chose, quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous et qui voudrait en tout cas s'entretenir. Il y a une très belle euh, entrevue, une rencontre que vous allez faire. Euh, c'est très joli parce que vous allez guérir peut-être de blessures nous avons le karma, le nettoyage, la guérison et maintenant ben, vous avez envie de passer à autre chose pour certains ou en tout cas de démarrer quelque chose parce qu'on a ce chiffre 1 avec cette carte où on nous parle vraiment de prière, de vœux et de foi donc de croire en vos vœux, en ce que vous avez pu demander à là-haut en tout cas de garder la foi euh, mais il y a cette énergie soit vous, soit l'autre qui ne dit rien pour le moment, qui reste dans le silence et qui peut-être et là, dans l'attente, vous voyez, avec cette lettre, ce message, ce téléphone, je, je, je sens en tout cas quelqu'un qui aimerait ou qui voudrait, qui n'ose pas peut-être vous envoyer un, un, un message mail ou texto, vous voyez, mais euh, qui... Euh, qui, qui, qui est tenté quand même, hein, qui aimerait, hein. il y a quelque chose de brûlant, il y a ce, euh, je vois des flammes, là vous voyez avec ce cœur, euh, on est guéri, mais il y a quelque chose qui est, peut-être que pour certains, avec cette carte au milieu, que qui quelqu'un qui voudrait raviver quelque chose aussi avec ces flammes, raviver l'amour, euh, ouais, 
Bon, <rire> en tout cas, c'est plutôt pas mal. Je vais, euh, je vais prendre, je vais prendre. Allez, bon, en tout cas, une rencontre, un entrevue, un rendez-vous qui arrive à vous et qui, euh, qui va permettre, en tout cas, à ces euh, personnes-là, euh, elle, elle va finir par se... Voilà, là, elle reste dans le silence, mais elle va finir par s'exprimer puisque, de toute façon, on a ce rendez-vous, cette rencontre et cette entrevue avec cette carte. Hein, je vous la remontre. Donc, euh, même si pour le moment, euh, bon, on a la sensation que <rire> cette personne ne dit rien ou ne se dévoile pas, il y a quand même, voilà, cette, ce rendez-vous à venir. Donc, c'est, il y a du mieux. Cette personne a guéri, hein, soit vous, soit l'autre. Euh, en tout cas, il y a eu euh, un très, euh, un très beau nettoyage au niveau, peut-être une relation karmique aussi, hein, voilà ce qu'on me dit. Allez quels sont les signes pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo Alors, c'est du plus. Hein, si votre signe astrologique ne ressort pas, c'est pas grave. Si les messages vous ont parlé, c'est que du plus. Allez, quels sont les signes pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît Allez, si elles ne veulent pas, j'irai les chercher. Allez. Ok, si, ça vient. On a le signe du verso. On a le signe du poisson. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme signe, s'il vous plaît Quels sont les autres signes Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, y a-t-il d'autres signes oh. Alors, nous avons le signe également du bélier. Bon, de la balance, du gémeau et du sagittaire. Et également de deux decks, le lion. Donc, ça nous fait verso, poisson, bélier, balance, gémeau, sagittaire et lion. Voilà. Et puis, je vais vous prendre, euh, je vais vous prendre un petit message. Allez. Petit message pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Oh, on me dit non et c'est catégorique. Je ne sais pas à quoi vous pensiez, mais là, on vous dit non et c'est catégorique. Donc, il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous. Donc, faites attention. Ça revient peut-être effectivement euh, à ces énergies, en tout cas, qu'on a pu avoir ou une décision qui... Ouais, on vous demande d'être vigilant par rapport à ça. D'accord Donc, faites attention. C'est la chose à laquelle vous pensiez, c'est non. Allez, je vais vous prendre également un petit message d'âme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire également, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. On me dit, ok, alors, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Laisse faire, laisse venir et les choses vont prendre forme. Alors, moi, voilà. Ça en revient avec le nom catégorique. Peut-être que vous, vous vouliez peut-être faire quelque chose, vous voyez. Là, on vous dit que ce n'est pas à vous de faire. Que c'est... Euh, qu'il va falloir laisser faire les choses et venir les choses qui, qui viennent directement à vous. Si vous êtes dans l'attente, parce que je voyais avec ce téléphone, cette lettre, vous voyez, comme si on attendait. Bah, ce n'est pas à vous. Donc, pour le moment, vous ne vous dites rien. Vous voyez, c'est peut-être vous aussi. Ou cette personne, je ne sais pas, hein, vous voyez, mais comment ça résonne. Mais chute, motus, silence, non. C'est non et c'est catégorique, c'est aussi ça, quoi. Vous voyez Donc, vous n'avez pas actionné quelque chose. Les choses vont se faire d'elles-mêmes, d'accord Et j'ai même envie de vous dire, regardez, quand on revient... Euh, non, c'était quoi les cartes oh, J'ai oublié du coup. Je ne sais plus c'était quelle carte. Ben oui, c'était celle-ci, regardez. Je reviens avec la première. Les choses que je souhaite trouvent naturellement le chemin vers moi. Donc, vous, vous n'avez rien à faire. Et euh, vraiment, c'est catégorique. N'actionnez rien. Laissez faire cette personne. S'il y a quelqu'un qui doit venir à vous, s'il y a une situation qui soit se débloquer, ce n'est pas à vous de faire ce, cet effort ou ce pas, en tout cas, dans cette situation. C'est l'autre. Donc, euh, n'agissez pas. Ne dites rien. N'écrivez rien. N'envoyez rien. Voilà. Et les choses vont se faire naturellement. Et je vais vous prendre également le petit oracle des pensées positives. Allez. Terminé. Oui, j'en ai une. Oh, ben on me parle de bonheur, là. Le bonheur entre dans mon quotidien. 
et je l'entretiens en étant positif ou positive. La vie est faite de petites et grandes joies et j'apprécie pleinement ce que j'ai, que ce soit la santé, un lieu de vie agréable ou un bon repas avec des amis. Ainsi, je prends conscience que je nage déjà dans le bonheur car je possède l'essentiel. Le conseil de cette carte, repérez tous vos instants de bonheur dans votre vie afin qui s'y installe de plus en plus. Voilà, donc euh, on me parle vraiment d'avoir de la gratitude, euh, de, de, de la reconnaissance par rapport à ce que vous avez déjà. Donc, euh, si vous étiez dans l'attente ou euh, euh, vous étiez ben, dans de mauvaises énergies parce que vous avez la sensation que ce que vous avez euh, euh, ne vous convient pas, sachez que les, les choses vont évoluer. On a vraiment cette flèche, cette ascension, l'évolution également, hein, je vous la remontre. On a le champagne, on a une rencontre. Donc, il faut les laisser les choses se faire naturellement. Ne faites en rien qui pourrait déclencher justement euh, ben quelque chose qui, qui, qui ne pourra malheureusement plus euh, euh, venir à vous, vous voyez, c'est peut-être de ne pas faire fuir, moi c'est ce qu'on m'envoie, de ne pas faire fuir quelqu'un, de ne pas euh, être trop derrière une personne aussi, hein. je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais euh, voilà, profitez des moments présents, profitez de ce que vous avez, ayez de la gratitude, mais gardez confiance quoi qu'il arrive, parce que euh, on a aussi euh, cette carte, je vous la remontre, avec vos prières, les vœux et la foi, donc ayez foi en ce que vous demande, hein, vos prières, en ce que vous croyez, à qui vous vous êtes adressé, que ce soit peut-être vos voeux, vos demandes à la lune, hein, puisque nous sommes en plein dedans. Mais euh, voilà, gardez la foi et, euh, et profitez tout simplement, parce que des fois, ce sont souvent les petites choses simples, on ne s'en rend pas compte, mais c'est ça qui apporte beaucoup de joie et de bonheur. Des fois, on veut voir les choses peut-être un petit peu trop en, en grand, mais si elles doivent arriver, elles arriveront quoi qu'il arrive sur votre chemin et elles arriveront à vous. Et ces nouvelles, en tout cas, comme je disais, vont et cette évolution va vous faire plaisir. Voilà. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ces messages pourront vous aider, que ça vous a parlé. Merci infiniment de votre fidélité, de votre gentillesse, votre bienveillance, vos messages, vos pouces, vos, vos abonnements en tout cas à ma chaîne. Ça me fait toujours énormément plaisir. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.